điện thoại hay vn một sản phẩm vạn an tâm điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường tại đảo onigashima thì trận chiến giữa liên minh samurai và liên minh hai bang hải tặc của hai tử hoàng đã bắt đầu đến giai đoạn tấn công tổng lực trận quyết chiến trên sân thượng lâu đài onigashima giữa dòng kaido và các cửu hồng bao đã sẵn sàng khai chiến kaido với lợi thế hóa dòng khổng lồ nhưng bên cửu hồng bao thì tộc minh với khả năng trời phú khóa su long vào đêm trăng tròn đây sẽ là một kéo khá cân sức khi tộc Minh dù yếu hơn nhưng sẽ có thể lấy số lượng bù chất lượng. Bên cạnh đó, An Thiêu sẽ chiến đấu với Yamato, còn các thành viên khác trong băng mũ dơm sẽ phải đối phó với các thảm họa cũng như những tên number khổng lồ. Nếu kết quả cuối cùng Rufi và Liên minh Samurai chiến thắng Kaido, Yamato thì chắc chắn không chú ý đến chức vị Shogun rồi. Vì vậy Shogun mới của Wano có thể sẽ được mọi người đề nghị đưa Kozuki Momonosuke lên nắm quyền. Tuy nhiên, Momonosuke không phải là người duy nhất của gia tộc Kozuki còn sống. Bên cạnh cậu, còn em gái Kozuki Hijori vẫn còn sống. Mình cảm thấy hiện giờ Kozuki Hijori là người phù hợp hơn để làm Shogun mới của Wano trong One Piece. Trong video lần này, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Thứ nhất, Hijori trưởng thành hơn Về cơ bản, đối với Momonosuke, mặc dù trải qua hơn 20 năm nhưng mọi việc dường như xảy ra không quá lâu kể từ thời điểm cậu ta vẫn sống yên bình bên trong lâu đài Oden. Về mặt tinh thần, Momo thực ra vẫn còn là một đứa trẻ 8 tuổi, mặc dù hoàn cảnh buộc cậu phải trưởng thành một cách nhanh hơn. Hijori không chỉ lớn lên theo tuổi tác, từng trải qua việc trở thành một mỹ nhân đứng đầu vương quốc, Hijori có kinh nghiệm sống, cô đã biết những mặt tối của con người. Ngoài ra, cô cũng lớn lên cùng với Denjiro, một samurai buộc phải cải trang thành Yakuza trong khoảng 20 năm. Ngay cả khi là Komurashaki, Hijori cũng thường phải tiếp một số khách hàng tồi tệ và xấu xa, trong đó có 3 tên tội phạm lừa đảo đã bị Hijori xử lý. Thứ hai, có kinh nghiệm sống để tồn tại. Sau khi đánh bại được Kaido, đúng theo nguyện vọng của Oden, đất nước Wano sẽ được mở cửa ra về thế giới. Điều này có nghĩa là sau việc này, người đứng đầu Wano phải đối phó với chính trị quốc tế từ bên ngoài vào, đương nhiên sẽ bao gồm cả áp lực từ chính phủ. Ngay cả trong thế giới thực, ngay cả các chính trị gia bình thường, trong chính trị cũng thường có hai bộ mặt để tự vệ trước các phe đối lập bên ngoài đất nước. Hijori với kinh nghiệm sống trong thân phận lừa dối của mình, có thể sống sót sau những âm mưu của Orochi trong suốt 20 năm qua, thì cô sẽ đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Hijori lừa dối giỏi đến mức nào, cô ta có thể khiến mọi người nghĩ đến cô ta đã bị giết thực sự nhờ sự phối hợp cùng với Denjiro. Khi gặp Zoro, Hijori mặc dù là một cô gái ngây thơ khi tiết lộ hết thân phận của mình cho một người mới gặp như Zoro, nhưng cô đủ thông minh để không tiết lộ về Denjiro. Điều này cho thấy rằng Hijori là người biết cung cấp thông tin vừa đủ và biết điều gì cần giữ kín. Thứ ba, bình tĩnh, gan dạ trong bữa tiệc của Orochi. Nếu chúng ta nhìn vào những phản ứng của Kozuki Hijori khi ở bên cạnh Zoro, bạn sẽ thấy rằng cô ấy thực sự là một người phụ nữ với những biểu hiện bình thường. Cô ấy cũng có những cảm xúc như hài hước, hạnh phúc và lo lắng. Nhưng trong trường hợp nguy hiểm, Hijori có thể bình tĩnh trước kẻ thù. Điều này cô ấy đã thể hiện khi cô ta tát Shogun Orochi. Cô Murashaki vẫn rất bình tĩnh sau khi tát Orochi. Lúc đó cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi. Cô ấy cũng không tỏ ra tức giận, mặc dù cô ấy rất ghét Orochi. Trước đó Hijori trong vai cô Murashaki đã được Orochi mời đến rất nhiều lần. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ thể hiện rõ sự thù hận của mình đối với Shogun. Sự điểm tích và duyên dáng này có thể giúp ích cho Hijori trong chính trị, cả trong nước và ngoài nước. Thứ tư, Hijori là một người tốt. Hijori đủ thông minh và bình tĩnh để lừa mọi người. Dù vậy, về cơ bản cô ấy vẫn là một người tốt. Yếu tố này có thể giúp Wano hồi phục lại nền kinh tế và mức sống của cư dân sau một thời gian dài, phải chịu sự cai trị tàn ác của Orochi. Một mặt, chúng ta biết rằng Hijori sẽ chăm sóc cho người dân Wano. Mặt khác, nếu có các nhóm từ bên trong hoặc bên ngoài đe dọa Wano, Hijori sẽ không nhân nhượng. Giống việc Hijori xử lý ba tên tội phạm Thứ năm, sau khi Wano mở cửa Chắc chắn đất nước sẽ trải qua một giai đoạn chuyển đổi khó khăn Sau khi Kaido thua cuộc Liệu đất nước Wano có hồi phục lại ngay lập tức được không? Chắc chắn là không Điều kiện bên ngoài thủ đô vẫn còn lộn xộn Những đứa trẻ Wano được nuôi dưỡng bằng cách tuyên truyền qua trường hợp rằng Orochi là anh hùng, Oden là kẻ phản bội Điều này có thể khiến chúng nổi dậy chống lại chính phủ mới Trừ khi sự xa đoạn của Orochi được phơi bày và bại lộ trước, sau đó có những tình huống như chính phủ thế giới và những tên cấp biển sẽ nhắm vào Wano khi Kaido rời đi. Tình hình này nhìn chung không lý tưởng cho Momonosuke, người mới chỉ có 8 tuổi, nhưng Hijori về các lý do trên có lẽ sẽ xử lý tốt hơn anh trai mình. Trên đây là 5 lý do cho thấy Kozuki Hijori là người phù hợp hơn với vị trí Shogun mới của Wano trong One Piece. Mình vẫn nghĩ rằng Momo sẽ hợp lý hơn nếu đi theo Luffy để trưởng thành, sau đó anh ta có thể quay trở lại để trở thành một Shogun. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhấn nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Sheldon nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.